。好，赖清德副总统在万里的这个呃所谓旧宅哦，呃是违建哦。那现在呢，到底已经演变到什么样的地步了呢？哦，现在争执点在于幽灵宅。西北市政府说，它是凭空长出来的，像幽灵一样，像鬼魅长出来的。理由和证据在哪里呢？他们调出了空拍图，是来自于 Google Map 内政部国土测绘中心哦，就是像这个画图的这个中心调出来，是民国七十五年的时候，黄色这一块有没有？还是一片黄土哦，是没有任何建物的。到了民国九十四年，看到没？黄色的这边已经长出了一个屋顶哦，就是一个建物，这、就是中福路八十四号哦，中福路八十四号，只要看黄色的这一块就好了。所以他说这是幽灵宅呀、啊，凭空出现的呀。好、哦，可是民进党就说你在抹黑什么幽灵宅，你这是在。抹黑我们的这个小时候的记忆跟欣喜，这明明就是公聊，我们翻修出来的。现在是各说各话，我们来听听看。打开门穿过客厅，几乎就走完整栋建物，揭开赖清德老家内部。赖办说根本不是百平花园豪宅，而且民国四十七年就已经存在。但新北市府秀空照图反击。空照图显示，直至万里区七十年二月十五号北部区域计划发布前，皆没有任何建物影像，而且也非就有矿工公寮修建，而非区域计划实施前建物，而是在九十二年航测图才发现的新增建。房子其实是陆陆续续在修的，让它更适合人住。比较明确的是，九十二年到九十三年之间，我们要再一次强调，它并不是。在公寮旁边又新盖一件大楼。赖班说，空照图是错误定位，更秀出户口名簿，上头写到民国六十年八月整编中福路八十四号，而且从头到尾赖清德老家都在原地。请新北不要再污蔑了，地点一直就是在八十四号。把没缴税都能说成该缴都缴了的赖办发言系统又来凭空捏造了，光卡机不机却拿不出任何的证明。公务机关向来依法行政，有几分证据说几分话。请过发言人不用再靠着泼新北市的脏水来硬凹，再多的抹黑都没有办法掩盖事实的真相。被说选到没人信，反问对方不也是选举机器？来，请到发言人。呃。我们还是要再一次强调，这是一个乌龙的指控。呃，赖富的老家在民国四十七年的时候其实就已经存在，而且是一个蛮小的房屋，大概不到三十平。那我们从这个套会上面来就来说，我们发现这是新北市政府的一个抹黑哦，因为他在套会的那个地图的那个点其实是错误的、哦。其实老实说，这这一阵子以来根本就没有任何的扩建或移动，他只有在原地做做整建，所以这完全是一个新北市政府。他今天确实，他今天就是这个政治的黑手伸进来。哎、欸，我来说我打断你一下，所以你。意思是说，这个遥测中心的这个是错的是是，呃，我这边有一个图，对，遥测它不是遥测中心错，是市政府国土测绘中心，是市政府在做，嗯，我不知道这样有办法看得到吗？好，可以可以、啊，等于说他在、嗯、他在测的时候，他把那个。把那个点，它那个标记点，它把它往左边移了， oh. 所以它把它放在一个土地上面，所以它让整个往旁边、oh. 往左侧去移动了，所以才看做手脚。对，看起来才是不一样。Oh. 可是实际上，你如果重新去套图、重新去套绘，其实就是原地，它只是原地整整件，它没有做任何扩建、任何的动作。它怎么没有扩建？旧的公寮绝对不可能有山洞，然后还有花园，这些不可能。没有，那不是花园，所以我要再重新再讲一遍。不要睁眼说瞎话了，他怎么会？以前以前公寮怎么会有三栋？以前公寮怎么会有两层楼的房子？你搞阿公，不是这不扣上面代机啊？如果说这样子，在这个风雨之中，你当然该整修整四十七年到现在的房子，但是整修还要盖呀、啊？整修只能够用你原原有的容积率、原有的楼层、原有的土地面积。当年没有，当年连建筑法都没有，就是因为建筑法都没有，所以你现在还需要我上台？两千零三年整出来的，大家先。那尾山讲完好不好？尾山，你的第一个意见是说，新北市地震局其实它的这个呃测绘中心，它可能故意。偏了那么一点点，所以我们看起来是一片黄土，其实不是这样。对我质疑新北市政府在做这个套图的时候，它往左侧移动了一些，所以你会看到它套起来状况是不同的、嗯。那这个东西我们明天我们会召开一个记者会来重新做一个说明哦、喔嗯。那所以我要再一次去强调说，这个房子完全没有去进行扩建，就是原地的整修。嗯、那对于这个老家而言，我们也是决定要把它做公益信托了，所以绝对
，过去它也没有做任何盈利的使用。那大家要知道，其实整个矿区真的在那个地方，因为这个矿业法消失之后，其实让整个地方的房子都陷入在一个灰色的地带、嗯。那大家不能拿一个明朝的的的，那你不拿清朝的剑来找明朝的官嘛、嗯？因为我们要知道说，这过去这个土地确实过去就是矿区使用、嗯，后来没有矿业法之后，那这个土地怎么使用？没有人去赋予这个土地。怎么使用这样的一个规范？可是违建可以信托吗？这很多人在问、欸。我跟你说，违建,建还可以买卖哦，可以买卖，可以标售，都可以，都可以，甚至还可以在法拍屋都法拍。然后再我再说，它就不是违建，违建是在它是寄存违建，不是不是寄存违建，在法规上是民国五十三年到民国八十三年这段时间叫寄存违建，八十三年以后到现在叫新违建。那在民国这个五十三年以前的这个叫做既有房舍，既有房舍。可是好。因为对不起，我先讲一下，我看到新北市的这个公文是说“既有违建”，这是我看到的。因为今天新北市他今天自己做东嘛，所以他怎么讲都可以。是新北市写的，是 OK。我们还是觉得新北市的这个政治黑手不要伸进来啦，因为这个东西我们真的还是觉得是是什么就是什么。那这边都是很多过去的矿工他们二代三代的居所，谢谢伟山，在这边都有了解了。所以，凡现在只要是民进党看起来不是他们的意的东西，连公文都可以说那是。因为新北市政府做东，所以我不相信那个公文写出来的东西。你这样子破坏台湾的文官体制，你要那些基层的公务员未来要怎么做事情？他发出来的公文，你身为新北市的议员，结果你去跟跟大家讲说，他发出来的公文我们不可以相信。那未来昨天在圣诞夜的晚上，假日半夜发，那我说一下好不好？好啊。二零零三年新长出来的违建，它就是一个事实；寄存违建，它也就是一个事实。不会因为寄存违建，它就不是违建，它只是比较晚需要拆掉。那你说它现在呢？好，你说整建，那这就是又在跟大家做认知作战。什么叫做整建？那整建难道不用合法的整建吗？哈，那你整建完之后，它现在变成一个美轮美奂，甚至还有人家说去这个后面的花园，还有小桥流水什么的。那这些东西你要跟我们扣上所谓的矿工的工寮，我相信这就跟你刚刚一直在跟强哥辩论的东西是离人民的认知是非常远的。那你现在要跟我们说这些都是因为新北市的黑手，我这边也要说一下黄国昌两三。个礼拜前就已经把这个套图拿出来，但新北市政府现在才动作，已经我才觉得说那个套路就是新北市政府反而动作稍微慢了一点。或许他是在等待赖清德能够自己赶快解决这件事情，但没想到赖清德竟然在新北市政府终于出手之后呢，还是要这样子继续硬凹，然后让这些公聊旁边的人都跟着你们接受媒体的检验，但是他们何其无辜，因为问题跟他们就是完全的不一样。你现在拖这些公聊后代去下。拖他们下水，反而是会让大家陷入一种。族群上面的对立是,是一种这个情感上的对立，但是千错万错都是因为赖清德说了一个谎，再说一个谎。现在赖清德就是已经被谎言淹没了。李轩，我问你哦，黄国昌的套图跟新北市的套图到底一不一样？这这点我很疑惑哎，因为一这个伟山的说法是新北市的套图有偏差，因为我们拿出来的套图是哪一种？黄黄国昌拿出来的是农业部的这个，是农业部，农业部也是一样的，也是一样的。那个那个、你要不要把那个套图啊、嗯、再重新我？反复的放大看，放大看，我实在看不出来那个要如何的去左移什么多少。你去看它现在框出来的红色的部分，嗯，是现在从七十五年一直到现在都存在的。我们不管怎么讲，它其实你可以讲说这个叫做真的叫做寄存违建，因为它终究是没有证照的。对，只是说大家知道说这有历史上面的工业因素，因此呢，大家其实也不可能去拆除这些房子，希望能够就地合法化。那这个需要中央跟地方共同努力。你把那个红色框框起来来看，你怎么看你都很难把那个框给框到另外一边去，很难嘛，因为那个房子的长相还有包括那个屋顶的高低。我都不知道说要哪一只眼睛才能够把这一个图说它是已经往右了移了一部分啊，这是这是这实在是一个假到不能再假，比那个就是那个说这个老师呢去给小孩子呢，然后喂毒品那个还要虚假到极点的一种说法。好，不过呢，我觉得今天这件整件事情啊，其实，嗯，其实艾青德真正的问题还是出在说他用了各式各样的谎言，然后去。强调自己的正当性，可是，一句话就戳破了。因为在二零一一年的二零一二年的时候，当时苏家权的农舍有没有违法问题？有，他就把农地违规使用。
。好，但但是他有没有使用执照？有。嗯，他有没有建筑执照？有，只是他把农地做了违规使用。这样子的一个违规使用之后呢，当时苏家全把土地、把房子给捐出来，土地也捐出来了，捐给长治乡。当然，现在成为长治乡烫手山芋，但好歹还是用捐的。现在赖清德哦，我觉得就是用苏家全他老婆的话来告诉大家好了。他说：“我们委屈啊，我们有五张五张证照，我们有五张执照啊，可是呢，赖清德什么都没有。”这我想一句话就说清楚，这到底是不是违建？然后第二个是。嗯他们是用捐的，这边叫做公益信托。坦白说，我怀疑有任何银行愿意接受这个公益信托，因为公益信托完了之后要去管理它，谁要去出那个钱去管理这些东西？嗯、所以现在公益信托有进度了吗？呃，有，我们经委有律师去办理了。有找到任何银行愿意接收了吗？啊、嗯，现在都在办理当中。有任何银行已经愿意接受了？呃，如果有最新的进度，我一定会跟你报告。所以到目前为止，有律师。没有银行，没有接收信托的那个主体，你是不能够说已经完成了什么事情。前、哦、的一切都是谎言我我。我办过类似这样的业务，给我讲一分钟啊、哦！我对于伟山现在作为新北市议员哦，你刚才去指控新北市政府的公务人员公文造假。测绘的图呢？故意造假弄框，而且那个测绘图还是内政部的国土测绘中心，还不是新北市政府的图。我跟你讲，这是很严重指控，这是很严重指控。你如果要这样，我跟你说，被你讲的公务人员，他可能触犯了这个公文登载不实，或者是会触犯。我跟你说，如果你们要，如果你们要为了或捍卫赖清。听得这样子能够信口开河的话，那你到法院你，你到法院去告他，都一直律师吗？你到法院去告他，你知道他们一直想要调离新北市吗？嗯、你知道新北市有逃离潮吗？我们的市政现在正在空转，新我们新北市已经空转很久了。他喜欢往台北市流动，們們是台北市也很多去新北市。新北市有幽灵市长，我跟你讲，你讲新北市公务人员逃离潮，我觉得你太远。大家都这样被逼。害怕你知道吗？议员啊，转移焦点，没有转移焦点，公务人员毫不尊重，随意的信口开河，我全家都是公务人员，这些我们不会信口开河，拿多少薪水要做决策？来，来，议员，你这样的做法，你真的会让大家寒心。有明姐，这个伟善的意思是说，新北市的这些公务员，他们。非出于自愿，他们是被逼的哦。那如果有这样的事情，如果有这样的事情，是我觉得也，我觉得很严重。可能我们这一集播出来之后，可能哦，我们要更进一步的去理解，还有证据出来，我们才能知道。那个公文哪些人盖过章？我们先进一下广告，我们先进一下广告。不管是农地，不管是农舍，还是矿工的住所、住呃住所，都现在都变成了这个大家讨论的焦点了。柯文哲也有事情发生，包括他多年前买的一块农地变更使用，现在也变成大家追打的对象。来看看他有什么样的解释。打造新竹成为宜居城市，而这座宜居城市。需要三大未来方程式作为解方，专力推动桃竹苗大溪谷。我也会大幅增加社会住宅建设，落实居住正义。谈到居住正义，又来到新竹直攻对手民众党的柯文哲，因为把池分农地违规租给游览车停放，事后还说事前完全不知情。伊是要插农地。啊、来谋取暴利，一块农地差不多百四亩皮。你今仔即些话，伊讲阿姨十五年前买的时阵，顶悬就铺点啊干。哎，伊这是你陷害地方政府的官员，对不对？毕竟都来到柯文哲家乡，自然炮火瞄准土地争议。买的时候，上面就已经有柏油了。所以绝对没有什么事，我们买来以后再去铺柏油，再去出租。强调土地买来就铺柏油，这也让他不满，说出重话。说你在胡说八道，什么东西？那底下有什么晦气？你在小心我们告你。要洗刷炒地皮，柯文哲连日来解释再解释。好，我们现在看到赖清德副总统是紧锁着柯文哲，你这块农地，你一层一一块地剥四层皮。<笑>
底下翻开来有很多的废弃物，所以呢，你说的居住正义，你说的所谓的哦，要把国家还给人民，你都是在说空话吗？那我们刚刚也看到了柯文哲的说法了，他说没有啊，我买来的时候上头已经有水泥地了，我哪栽，我拢唔栽呀。赖清德说，你七百平的土地会忘记吗？那我可怜。好，来，一轩，呃，其实我们面对。主席他在这个农地上面，我们一直以来都是有错就认哈，所以说这个如果说他现在有需要我们改正的地方，我们也都非常快速的去面对这件事情。但是我们现在看到的是，正当我们在一一的处理啊，但是赖清德阵营用错误的讯息在攻击我们。他说原本那个地方好没有没有没有没有坡坡有，可是。明明透过空照图，明明看到的就是九四年以前就已经有这个有已经有铺柏油，甚至还有一边。我们在第一时间提出来的时间轴上面还附上了图给大家看，嗯、那个图上面就是明显就是已经你看得出来。如果说还要去凹他说这个可能不是那一块地啊，或者是他可能又偏移啦，那当然有可能会被被抹黑。可是问题是，我现在要强调一件事，就是。我们要强调是这一块地我们怎么处理，已经好好的去把它，我们也把十分要来处分，好，然后呢，然后呢，要给其他的一些共共有共有人来来作为一个收益，那这个收益呢，我们也会捐出去。那但是呢，我我要讲一件事是赖清德总统候选人靠攻击柯文哲，并不会让他的说谎变得不见。好，他今天一直靠这种假的抹黑式的方式，然后一直说我们炒地，甚至是无限的去扩张一个土地，它上面是没有变更十五年的这块地，然后呢说它是炒地，甚至呢说开挖里面呢有什么事业废弃物，这些都是错误的讯息。嗯，那如果要凸显这些错误的讯息，去掩盖他在他的老家上面的谎言的话，我想这件事情上面民众是没有办法接受的。嗯，那其实像今天早上哦，黄国昌也提出来，什么叫做炒地，也要跟大家讲啊。陈明文他当时呢，因为有一个百亿的养猪基金嘛，哈，那有一个冷链的系统嘛，哈，所以呢，陈明文当时呢，在。这个计划一出来之后，他就瞬间变成猪农了。好，他说他要这个养猪。好，那瞬间变成猪农的时候呢，他他是靠了一个特农的用地，然后把它转移，好变成这个所谓特定目的事业。而且呢，这个土地啊，高达万平，现在变厂房。所以这个这个，你你说民进党呢，他们是用合法、用政府、用国家的资源在进行草地。然后你拿柯文哲这个十五年没有进行相关的变更的地去说他草地、嗯，柯文哲的地在新竹，新竹的市市长是谁？高鸿安哦，所以他变成一个关键了。高鸿安有说，他有回应哦，他有被记者问哦，他说挖出来的哈不是银建废弃物哦，他说哦，这个是这个经判断挖出的，对不起，挖出的是银建剩余物。如果是可回收、可再利用，就不属于营建废弃物。那当然也有人说啊，你是在帮你的老板说相啊，啊，你是民众党选出来的，你是代表民众党呃选出来的市长啊，哦，可是高鸿安哦又再加一句，他说已经限期地主三十日之内要改善啊、哦。那另外我们可以看到绿营也指控哦。侯友谊这边说，你在文大的凯旋院已经是剥皮寮了，因为现在赖清德的故居啊，就是爸爸那个住的那个房子被说成是赖皮寮嘛，所以现在呢，绿营也指控说你，你才是剥皮寮哈，你的租金涨五倍哈，涨五倍。赵少康就说，你这个非法的怎么跟合法的一起谈呢？哈，我们这个呃，这个侯友谊他那个是。合法的啊，他有缴税啊，哦，那地也是他们的啊，哦，房子也是他们的啊。那另外哦，现在真的因为民众很讨厌炒地皮啦，或者是图利啦，哦，呃，这个相关的，所以黄珊珊也被这个呃这个举发哦，这个被揭发说、哦、有收建商三百八十三万哦，所以呢，这是时代力量提出来的，民众党正式加入蓝绿炒地皮的行列哦。现在大家祖宗八代都要被挖出来，来，强哥。选总统就是要被大家扒开来检验哈，但你可以看侯友谊、这个赖清德跟柯文哲三个还是有不同的态度差别啊，对不对？我们先看这个侯友谊，对不对？人家合法的、啊，你明讲最后开个记者会说他非法吧？他房子本来四人一间，变成是一人一间、两人一间，那房租涨，这不就是一个市场行情的状态啊？你要打观感 OK 啦，但是也正好显现你就是违建嘛。到现在为止，牵拖到东迁，连公务员都牵拖，死不认错，死不认账，还可以一哭再哭
，我都不知道在哭什么。那接下来我再讲柯文哲，柯文哲农地变成停车场就不对嘛？不对怎么样？认错啦，挖掉啦。那你说到底这博油什么时候铺的？事实问题摊开来检验嘛。底下的废弃物是什么废弃物？摊开来检验嘛。可是他起码认错吧？而且他还把获那个获利都缴捐出来了。对啊，捐出哎。欸我到现在为止，请问你，你赖清德的这个所谓的赖皮寮的事件，你到现在有认错吗？你有道歉吗？你到现在是高高在上的态度，我直接讲啦，坦白讲，我很乐见这样情形啦，继续下去，真的，我每天滑 TikTok 滑 Short， 天天滑到各种各样在酸赖皮寮的事情。嗯，你今天真的当大家眼睛业障重吗？你跟我讲是原地的围建，那旁边那些。草木扶疏的花园是怎么回事啊？啊？那你跟我讲说今天原地改建，哎、欸，一般民众你去原地改建看看，你能原地改建吗？嗯、原地改建就不是违建，你不要闹了，你随便弄个冷气机都可能变违建，搭个遮雨棚，柯妈妈违建呐、啊，他、嗯、原地改建嘞、欸，嗯，公寮变两层楼嘞，所以我要回头说啊，今天说真的。不要脱离人民观感太远啦，那你要继续这样凹下去，我乐见啊，继续凹。尾山会不会觉得这件事情其实对赖清德是有伤害的？<笑>哦，包括他从头到尾也没有呃,呃说一句。因为的确，他前后的讲法是有一些落差的。一开始他说都是合法，有建造有史照，可是后来发现其实是没有建造史照。有一些说法是前后不一样的。你认为对赖副总统有没有一些伤害？应该是说了，他对这个老家还有非常深厚的情感。那我想在这段时间里面，他也一定要赶快弄清楚他们家到底是什么状况。那因为这个房子也不是他本人持有的，那所以他在这个了解的过程中一定会需要一点时间。那但是我们现在确实在这么多时间下来之后，我们确实是确定他就是一个民国四。七年就已经矗立在那边的建筑物，那它就是个既有房舍，那它也不是违建，它只是一个身份未明的房子。那你不应该大家用扣违建上去扣。那当然说，我们知道这样子，呃，经过大量的媒体渲染啊，或者是蓝营的名嘴啊，或蓝营的这些真人物这样去拼命的泼脏水，当然大家会对这个好像有所疑惑嘛。所以我们就要讲清楚。所以我们今天早上也开了一个记者会，那希望把这个事实去跟大家就做一个说明。那我们确实现在这个房子也要做公益信托，那其实整个程序都在处理当中。嗯、我想。相信这是赖清德把小爱化成大爱，因为我相信他也非常对于这个房子有感情啦。其实那个房子也也也没有什么价值，大概不到一百万吧。所以他那个不是价值的问题，那是一个藏起来在里面一个存在的情感。嗯、你要想小时候就相依为命，就在那个房子里面。所以我觉得从小爱化成大爱，那当然我们是希望这个事情哦，应该应该就要终止了啦。其实国民党或者说蓝营不应该再做这样的抹黑，嗯、因为这就是事实，他就不是违建是，所以他不是违建，他是既有的房舍，这是最新的说法。嗯，我这个到底要谁来判定？嗯、<笑>政府判定他们也不信，对,對啊，所以都不信。所以看样子，这个如果没有进去司法判定，好像又没有人说的准哦、喔嗯。但但我觉得就是说，合法跟非法本来就不能拿来一起比啦。哦、喔，这是第一个，第一个你不能拿合法的东西拿来跟非法的比。嗯、第二个这件事情如果真的没有那么严重的话，其实赖富也不用那么紧张啦，也不用信托。哎、欸，對,对对，就是说赖阵营其实根本也不用想那么多，你就让他一直、嗯、一直大家讨。讨论没有关系嘛，反正不重要，好，就这样选到结束也 OK 啦。啊。那再来就是说，其实这件事情让我想到去年的这个论文抄袭案呐、啊。论文一开始的案子其实也是这样嘛，大家意见很多啊啊，那个不是抄袭啊，那个没有抄袭啊，抄多少啊等等的，最后嘞，对不对？最后嘞，更何况今年还有很多绿营的候选人还有抄袭的问题嘞，那。那这个赖副总统自己所讲的那个高标准、学伦的高标准在哪里？现在为什么又不讲了？嗯，好，还有当初你讲的大局条款，你们的这些什么现任议员不出来参选这些等等，后来全部都是。嗯，好，我觉得要嘛你就标准一致啦。我我认为其实年轻人其实最讨厌的现在是什么？绿能你不能的，双标了。双标这件事情是让年轻人最不能接受的。你们怎么什么事情都这样可以那样可以啊？你可以，别人不可以。这个其实就是现在年轻人最
最不能接受。我想要补充的什么叫双标？刚刚柯文哲说有捐出来，他只捐了两年。大家从二零八年就开始收租，说到现在收了两千多万。那你说他只捐两年，他这个真的叫捐吗？或者说你像侯友谊好了，他的幼育公司为什么当年大局敢给幼育公司管？他就是为了要避税嘛。因为他如果用这个所谓的营业税去去做这个税率的减免，他可以他可以少缴两千多万的这个税负。而且当年也是在一百零一年的时候，由现在的呃我们新北市的这一个地震局长，当年还在台北。是当小公务员的时候，帮他分割了九十九个门牌，让他可以节税嘛。所以其实本来都要交给国家的、啊。那你今天用一个没有去缴税负的状况，你又节节的让这个年轻人的这个房租升得这么高，哎、嗯，他现在房租的费用是比一个学期的学费还要贵耶。那我们要讲说，你为什么要剥学生的皮呢？你口口声声说你这么的支持年轻人，但我想这个就是所谓的双标。我觉得大家也就是要用一样的角度来，欸、多少他才捐多少嘛？你说。那两年就是因为他收了那两年的租金，他才把那个租金捐出去。那前面那前面是谁？前面就是那个地，他没有出租啊，他的地就放在那里。然后他只出租两年，不是他，他是在二零零九年开始，然后呢，所以他二零零七年到二零零九年是前地主出租的。他是在这之后呢，总共有一百多万是他收到的，所以他收的全部都捐出去了。反正他收到的都捐出去了，不是说什么只捐两年这件事情，他只要有收租他就捐出去。嗯，我觉得，我觉得。很简单，就是合法还是违法？嗯，合法的事情，其实它如果回到市场机制，就是市场机制。如果这里面有任何的违法，比如说没有缴税，比如说逃漏税，那赶快叫台北市国呃叫国税局好好的去清查一下。坦白说，现在已经委托的是外面的物业公司来管理这件事情。你要跟我讲说他会去逃漏税，这个我实在是要打很大的一个问号。不要忘了，当年第一次质疑的时候。侯友谊秀出那一整面的缴税单，嗯，就所有的发票全部贴满一整个墙壁。二零一八年，对，嗯，而这一次赖清德说他有缴税，事后证明他一次都没有，然后现在才说我要补税，合法跟非法，我觉得这些事情要先问问清楚。第二个是违规这件事情，你说如果我觉得，我觉得啦，在二零零八年的时候的柯文哲，其实他就是我们一般老百姓，可能真的没有想那么多。那现在。作为政治人物，当你知道说这个其实是一种草地的一种方法的时候，那我觉得把自己的道德标准拉高，这就跟合法非法又另外一回事。这是道德标准要再拉高一点点。嗯、那我觉得柯文哲愿意认错，终究是比不认错好一点。嗯，好，进一下广告。了之后都在抢韩粉，都在抢郭董的票，那谁抢的比较多呢？我们来看看。欧康佩凯道游行也被柯粉批评都动员来的不是真心相挺，甚至有支持者以韩粉自居，在高雄号召支持柯批。讲这什么话嘛？哦，大家各自拼场，各自努力，哦，这个巩固自己的支持者，不需要去笑别人。有些是冒牌的啊、哦。打着韩国的名号，号召韩粉支支持柯文哲，正牌冒牌，很清楚了哈。要大家辨明谁是真的韩家驹。不过柯文哲也把往事重提，如果当初韩国瑜答应邀请总统大选，柯韩就是一体。随便柯文哲怎么讲了，韩国瑜就没有去做他的私政顾问嘛，所以讲这些不是白讲嘛，对不对？那我还要讲了，说如果柯文哲同意做侯友的副手，那不是很好？我今天早上就不必再追了。这个吹风，先把对方将了一军，重生，没有恶意。我们对民主党一向是没有善意啊。所以你看看韩粉大家抢哦，到底谁抢的比较多？因为现在为什么会这样讲，就是因为柯文哲讲那句话哦，在这个高雄嘛，还是在屏东造势的时候，在冈山，他就讲说，哎，我的副手本原本有可能是韩国瑜这样子哦，那也必须承认呐、啊，在这个南部哦，在高雄，在屏东，柯文哲的场子的确蛮多韩粉的。哦，台下也是国旗飘扬啊！哦，来，强哥，<笑>就是代表韩国瑜受欢迎啊！<笑>我觉得好事啊，对不对？你爱大家爱抢就去抢，但现在韩国瑜终究是国民党不分区第一名嘛，那也显现说韩国瑜的魅力之所在、啊。因为说真的，我是真的是超级佩服韩韩国瑜，他真的。很方方面面，像这样政治人物真的少见了哈。第一个反应之快之灵活，讲话永远可以吸引大家的目光焦点。我有一次去跑一个去支援外场的选举哈，然后跟韩国瑜同台哈，他看到我就说
，他说他先先介绍，我说你看，对他还要关心同志。自己大安区很辛苦哈，就像麻雀生鹅蛋，对不对？拼到连命都不要的拼呐、啊！对，一个那么小的麻雀生个鹅蛋，那会死人的，对吧？全场笑翻了，你知道吗？哎，就觉得很厉害。我看媒体抓了很多他的金句梗，我看还有很多金句梗没有抓到。漏网之鱼。对对对，好，所以因此我说了这么多年哈，很多人为什么那么就是就对韩国瑜这么死心塌地啊？真的是有原因。那另外就是他做人真的是体贴啊，没有话讲，就是说在很多小地方，我我随便举一个例子，有时候他跑到我选举场合，对不对？然后呢，他就媒体问他，媒体明明问他一个时事议题。他被接到问题的话，就开始讲罗志祥多棒，<笑>一直讲讲多少多少多少，然后讲完没想再问他问一个问题，他说我今天心中只有罗志祥就走了，<笑>然后然后走到拉着我讲说，我跟你讲哈，我绝对不回答任何问题，他们就不能剪掉了，我只要回答任何问题，今天来这里就白来了，这<笑>就他的新闻就是别的问题，嗯、我这次不管怎么问，我都只讲罗志祥，你新闻只能剪罗志祥出去、嗯，所以我跟大家讲说，你可以看到的是。他在很多做人做事上啊，就是因为他的这种贴心，还有那种抓谁的地呃接地气，还有抓住民意、嗯。所以今天说真的，蓝白哈，你要选总统都要抓他。是但是现在直接讲了，因为他现在是国民党不分区第一名嘛、嗯。那说真的，所有造势场还是到国民党的场子来。嗯、当然，也从民调来看，其实蓝军归队了啦。蓝军在归队已经到九成，九成其实是顶天了啦、嗯。你很难去期待那一层是不归队嘛、嗯。所以呃，要要那一层的。所以因此。基本上，呃，我认为啦，就是说，大家对韩国瑜其实是也是，不管是柯文哲也好，或者是赵少康侯友其实也都是发自真心对他一种尊重，嗯、所以这是好事啊。嗯、对，是，其实这个韩国瑜真的是一个非常非常特殊的政治人物哦，有人很爱他，可是也有人很恨他。嗯、关于他的各种的谣言哦，也。一直有这个不断，一直出来，像是这一幕，昨天在网络上好多人都接到说：“哎呀，侯友谊在凯道造势握手，故意跳过韩国瑜哦，故意要这样讲，是因为要造成韩跟侯有心结哦。”那侯办今天就很生气啊，他还原现场说：“哪有？奥博江以真是侯友谊的发言人，他说。”来看一下侯友谊一上台就跟卢秀燕市长握手，接着就跟韩国瑜市长握手致意，到底是谁说跳过韩国瑜的？哦，因为有人剪接啦，哦，就是你知道很多影片可以移花接木，就剪接故意说好像侯友谊故意跳过韩国瑜跟旁边的人握手，为什么一直有这样子的东西出来啊？我觉得。基本上不可能说去跳过了啊，而且事实也证明不是啊。那为什么要这样做？我想就是分化嘛。嗯，因为选战进入沙卡都嘛，沙卡都就是第一个各自都要把自己的盘抓回来嘛，自己自己的基本盘嘛。那除了基本盘以外，你要赢的话，你就一定会要去要到中间的或甚至是对手的嘛。好，所以包括刚刚讲说反韩粉这一块，韩粉并不是全部都国民党哦。支持之前支持韩国瑜的，你去看了、啊、很多不是国民党的，有些以前还是绿的嘞。对，陈清茂就是对他们以前还是绿的，所以他们今天在沙卡图的状况底下，到底有哪些回归到国民党，哪些不是？这恐怕也当然也会影响到选举。那当然也就是兵家必争的，也就是包括尤其像民众党，他他基本盘，因为他成立比较晚嘛，他基本盘没有那么多或没有那么稳固的时候，他就必须要抓这一些可能有理的。啊，不，比如说非正蓝的、非纯蓝的、非非真正国民党的那一块，他一定会来做。那那些可能就有科粉呐，也会有韩粉呐，所以这是很正常。再来就是说，因为韩国瑜有有这样子的一个粉跟魅力存在。所以制造他跟侯友谊之间的矛盾，嗯，他就会让一些支持者可能就会觉得，妈，那为什么又这样子啊？等等，我的确真的，我昨天就有听到，对，昨天就有听到。所以你也在场嘛？那个场合？哦，我没有在这一个场，这个是台北场。我昨天在台中场。我说昨天在台中场的时候，我甚至有听到新任首长给我提醒这件事情，就是。有人在刻意制造这个分化，就是分化韩粉这一块，要要试图要要分化韩粉这个部分，所以所以这个国民党也必须要做阴影的。其实我自己都听过说什么侯友谊跟韩国瑜有心结，这是很多人在放消息哎，对，但是这个事情哦，现在早就化解了啦。我觉得韩国瑜哦，真的就像志强讲，他非常厉害。第一个，他知道说哦、呃，可能哦、呃、这个。柯文哲在南部造势，要运用这个韩粉的这个这个事情来呃混淆视听，所以呢，他在凯道的造造势活动，我跟你讲，他真的很贴心，他把三十个
真正挺韩的直播主哦，通通都带到现场给大家看。好，就是等于也是说，我能够动员的力量呢，我已经全部都投入了。那第二个呢，说真的，我觉得他这个京剧连连我常常记不住别人的话，我都可以讲得出来。你有他讲民进党，你有王一川，我们有李四川啊，不怕穿比穿，就怕被看穿。你说这个讲得多好，顺口溜。对，我的意思就是说，像这种东西呢，你那个传播率之强，因为呢，我们后来回到昨天不平安夜。回到家庭去聚会，我们整个家族大家像唱歌谣一样，全部又讲一次，全场哈哈大笑。那我认为说实在的啦，哦，那个刚才大家都分析得很清楚啦。现在呢，柯文哲也不必一直想要来挖韩国瑜的墙角，因为当他现在还在去考塞韩国瑜的时候，我内心对吴心颖很不平啦。吴心颖会整天讲错话，什么我们睡韩习尊东拎叫你我可。我觉得呢，他这个就信心不足。你对于一个政治经验不足跟信心不足的人，你整天没有好好安慰他，你没有鼓励他说：“哎，你做的不错，你要努力，你你很好，我给你按赞。”你还整天让人让人觉得说你三心二意，其实你喜欢的是别人，那那样那个人就会更没信心。这样子真的不好，而且真的很尴尬，对，真的很尴尬。好，我们进一下广告。代销配这一组最近在做什么呢？他们在做环岛拼图。你看到的美德 Win Taiwan 哦，美德赢台湾，从宜兰出发哦，最后回到台北市。那总共是四天三夜的环岛之行。据说背后操刀的人是阿扁前总统的幕僚哦，操刀叫快乐选举，讲的是谁呢？罗文家哦，不晓得能不能够奏效哦。不过这是一个快乐的出航，猛开选举支票哦。这个是环岛拼图。另外，我们看到绿营这边，于天终于出来了，于天大哥终于出来现身，帮赖清德造势。为什么？过去他有一点点不开心哦，因为不分区的提名，他公开讲好几次啦，说我想要，我想要，可是最终赖清德没有给他。不过他想通了吗？哦，他出来帮赖清德副总统造势。我们来看看。环岛拼图最后一天来到新北市，只见前县长苏贞昌、立委候选人们都来了，民进党的大团结却缺了。接下赖清德新北进总主委的余天，因为他早一步离开，喊赖清德擦身而过。啊，我就是。那个现在，我准备讲啊，嘿，那个在在准备，我准备的贵啊，嘿，我家己的小花代志，但是贵啊，我家己想想的，袂用的，这款小花代志是我家己的代志，哪会用去误掉大局？台上主动曝光，坦言心情有误阻，就是因为不分区立委提名。于天多次当面向赖清德请托，最终却没被排在名单中，传出让他不满。我哋主动打电话哟，赖副总统，讲赖副假拍摄，加码爆料，终于现身的于天说会来还是为大局着想，只是才讲完。招牌歌曲暖场歌真是时间算得刚刚好，于天随即离场，没等到赖副总统现身，两人错过同框机会。我要感谢于天委员担任竞选总部的主任委员，然后串联起竞选总部各位干部以及新北市的父老乡亲，成功完成了这项工作。我们有信心在台北，呃，在新北市。能够成功的排出“赢”这个字，民进党评胜选还得先安内再攘外。好，我们看到于天大哥其实也讲到了违建争议。他说：“我这次选举为了违建啊，呃，这一次选举为了违建争议不停的争吵。如果是我的话，我就会跟赖清德说，既然是违建，那违建就干脆拆一拆，让侯友谊去处理。”
。可是有考虑到赖清德的心情啦，哦，因为那是他出生的故乡哦，这是于大哥后面的这个呃这个后面的解释，来请教。有一天，其实，在讲这段话的重点，其实是在于说，他说选举不用选成这样，他说不需要为了选举去攻击对方，要有人性才是民主的台湾。那我觉得他也是看到这件事，对赖清德感到非常的不舍啦。那我们可以看到，于天其实是民进党的资产，其实对我们来说非常重要。你看他一首高歌，大家就都会聚集而来，所以对我们来说，他非常重要，也是我们非常敬重的前辈。所以我们希望他在新北市可以继续，你看担任我们的主委啊，然后也帮我们去做这个整个选举的操盘。我相信新北的立委的选情应该会非常的坚固。嗯，是来一轩。呃，这个部分我想先讲，就是说他讲了一个大白话了哈。那当然，各方可以用各种诠释的方式，但你可以感觉出来，于天大哥还是有一些不满嘛。那当然，在做不分区的这些呃安排上面，肯定这每一个政党都会遇到类似的状况了哈。那我回过头来讲刚刚这个韩国瑜的部分了哈。呃，我们在刚山那场照是真的，也是要非常谢谢，这是陈其茂大哥他自主性的帮我们举办的。那当然，他一定遭受非常多的压力，因为。他当时喊出来就是韩粉、郭粉跟柯粉。那对对于这个韩粉的定义，大家可能会开始出现说：“你是真的韩粉吗？”哈，那我觉得这个陈金茂大哥他后来也有去澄清，他说：“如果既然大家觉得对韩粉。”好，觉得不要用这个词的话，那我们是不是换一个名词，让大家比较中性一点？我想这个就是一个在选举过程当中，哈，有些人他可能决定在这一次他想要支持，可能跟过去不同的政党，或者说过去不同的候选人，那他在这一次上面他去展现出来他想要号召的这个力量，的确让我们感到非常温暖。那为什么柯文哲会在当场哈去讲说，这个韩国瑜的过去哈，甚至是这个副总统候选人可能也也要找他？我想他当下他感到非常感动，哈，看很多人，然后呢，他就想。起了这个跟韩国瑜的过往，那跟韩国瑜的过往，这个市政顾问其实也不是讲一次了哈，他其实过去以来就一直在讲这件事情，所以他强调的还是他对于韩国瑜的肯定以及感谢。好，那在那场造势上面，其实我们也感到感受到一种氛围，就是说，不管是过去他可能曾经被说是韩粉，或者是说他现在可能稍微希望能够换一个人支持的这些人，我们。不要给他们刻意的贴标签哈。如果一直给他贴他是正牌的或是冒牌的，我想对于选民来说，他心中可能会有不同的感受。是，来方一姐。我觉得，嗯，柯文哲跟韩国瑜当有交情了，好，不过我觉得不断吃韩国瑜的豆腐，可能不是一个很好的一个方法。嗯，坦白说，如果当初韩国瑜留下来当市政顾问，还会不会有那个韩粉旋风？我们可以去思考，因为他真正的旋风是来自于他当初在这个县市长选举当中哦，那么所从南台湾开始掀起来的旋风，那这个旋风不会因为当市政顾问而存在，嗯，但会是因为他去选市长打拼出来的一个旋风。那这个部分呢，我觉得大家各自去解读去。其实我觉得总统大选谁也影响不了谁，就好像于天他能够影响的，或者他不出来跟出来，我觉得差距都不是非常的大。我觉得关键点还是在于，就是任何一个政党里头，你要说完全没有裂痕，这是不可能的。可是呢，有没有一个大意？然后去主导那一个团结这件事情，将是我们去观察在未来投票行为上面那个大意能不能够让所有的人真正归队，恐怕才是我们这一场选举当中要观察的。嗯，是来强哥，我觉得于天今天说一句公道话了哈，说既然是违建，那违建就干脆拆一拆。真的，我觉得民进党的朋友们好好听他这句话吧，不是吗？还要再讲什么什么原地改建？你那你跟我你跟于天讲这一生嘛，所以我要回头讲，就是说很多事情其实也没那么复杂，人都有可能犯错嘛，有些东西我没注意到，对不对？可是很重要一件事啊，违建这个标准要拆啊，不是不是一般人给的标准，民进党过去遇到别人违建都叫人家拆嘛，那也不会去管你家的违建是有多少历史的故事，有多少心酸的在里面啊，啊，为什么遇到你家的违建？你就开始矿工之子的身份就出来了呢，所以回头就还是讲说，知道人民在想什么，好，不要去拖于民意太远。我觉得于天讲的是一句公道话、嗯。是，来有明姐，我觉得政治不要太无情，可是政治也不可以无法无天。好，那这个就是一个呃民主政治呃这个政治跟法治的平衡面呐。哈，很简单。
非法的事情呢，你要做高位的人啊，守护法律，让他公正的执法，然后不因为你是权贵还是你是基层民众有所差异，这不就是民主政治的真谛吗？大家觉得对我们对赖清德要求很高，没有，我们要求的很卑微，我们只希望呢，你今天既然要参选总统，请你按照民主政治的原则为。法律的尊严，好好守护一次吧。是，来，委员，我觉得现在哦，三党各自拼了啊、哦。那当然，民进党现在选择来拼图啊、哦。那八年也让你拼了，现在应该是要给我们一个完整的图像。我记得，不管是八年前或四年前，蔡英文都曾经讲过这样子的话，就是他要给年轻人更好的国家。但现在，为什么民进党会担心年轻人不听他？那就是你没有给年轻人更好的国家，所以才会导致政党。地的声音啊，不断的在基层的涌现，只是说这六成的民意在这个三卡沙卡都里面，最后会怎么样去分配那个选票，或是最未来这十八天的发展的关键，也是大家在力拼的原因嘛。哈，那国民党现在最重要的就是你如何在沙卡都里面最后这十八天，能够突围，能够突破，然后完成人民对你的这个政。